नमस्कार विद्यार्थी मित्रों स्वागत है तुम यूट्यूब चैनल मे यो मधे भारत स्टेज सिक्स जो सद्या भारत में लगू हो रहा है नॉर्म बी एस सिक्स का तो कवर अप कर है बदल जी जी हिस्ट्री होती नर जो यूरो नॉर्म है प्रीवियस नॉर्म्स को होते सर्वी महित सुधा वीडियो मे कवर अप के लिए तो सुरू करू बेसिक बेसिक का है तो जेव व्हीकल्स इंट्रोड्यूस भारत में पोल्यूशन जे है गल गवर्नमेंट ऐसी लक्षा आल कि पोल्यूशन कंट्रोल करना नॉर्म्स अपन अप्लाय कर पाजे भारत ने टू थाउजंड मधे के लिए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस के लिए भारत स्टेज नॉर्म्स कि शॉर्टकट मध्य बी एस नॉर्म्स तो कशा जो रिनेटेड है तो पोल्यूशन इमिशन होता है व्हीकल्स मधुन रिनेटेड है गाड़ी मधुन कि पोल्यूशन निगाव किगू नए ये महत्ति को पोल्यूशन नॉर्म देते अपन कशा का रेफरन्स घूरो नॉर्म्स है रेफरन्स घेन भारत स्टेज नॉर्म्स बन ग नॉर्म्स का नॉर्म का गरज का कारण जे इमिशन है व्हीकल जे इमिशन है तो मनसा सर्व शरीर करते इफेक्ट करता है बहुत ब्लड थ्रोट अलर्टनेस लिवर आय हार्ट किडनी नोज स्किन लंग्स जर इतक सर खराब कर शिलक राहल तरी का तो मित्र तुम्हारा महित है कि सद्या लोक हेल्थी कॉन्सिस्नेस हो नॉर्म्स फार महत्व है तो मित्रों बगा पर्टिक्युलेट मैटर कार्बन मोनोक्साइड लीड ओजन सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड या प्रकार के जे व्हीकल मन निगे इमिशन है हे काय करतात माणसाच्या शरीरावर खूप बॅड इफेक्ट करत आहेत त्यामुळे काय लावले आहेत गव्हर्नमेंटनं नवीन नवीन नॉर्म्स लावलेले आहेत तर मित्रो बघा जे स्टँडर्ड नॉर्म्स आहेत आपल्या भारताचे म्हणजे भारत स्टेज ज्याला म्हणतो आपण आणि ते कशात रेफरन्स थ्रू घेतलं आहे युरो नॉर्म्सचे आणि केव्हा लागू केलंय ते इयर सुद्धा दिलेले आहेत आणि कोणत्या रिजन मध्ये लागू आहेत ते सुद्धा इथे दिले आहेत तर बघा सर्वात पहिल्यांदा इंडिया मध्ये टू थाउजंड मध्ये लागलेला होता तो होता इंडिया टू थाउजंड घेतला होता यो वन या नॉर्म ऐसी रेफरन्स थ्रू टू थाउजंड मध्य होता जवरपास जो तुम्हें टेबल मध्य तर जे नॉर्म्स हैं भारत स्टेज थ्री यूरो थ्री बारत स्टेज फाइव यूरो फाइव हम जो यूरो थ्री नॉर्म्स है तो भारत स्टेज थ्री सुधा नॉर्म है बगता इयर का देवा चेंजेस हा फोर जो दिता है तो है एप्रिल महीना भारत में जे नॉर्म्स है जवरपास एप्रिल महीन लगता है एप्रिल महीन पेल तारखेला अपने महत्व की गोष है तीजे भारत स्टेज फोर सॉरी भारत स्टेज सिक्स जो लगना है टू थाउजंड ट्वेंटी मध्य एप्रिल महीन प्रपोज डेट है अजु निश्चित संगता नहीं एंटायर कंट्री पर संगत कि सर्वे पैलदा एनसीआर नैशनल कैपिटल रिजन जो दिल्ली है तिथे लागू होते कारण दिल्ली मध्य खूब जास्त प्रॉब्लम है इमिशन का पोल्यूशन का मित्रो हाथ तुम्हारा जो सीटीज दिता है तो भारत में ज्यादा महत्व सीटीज है अतिशय महत्व सीटीज मे सूरत लखनऊ मुंबई चेन्नई कोलकत्ता या सारे ज्यादा मोटा सीटीज है तो सीटी मे का होता पैलदा लागू होते नर का होता पूर्ण भारत में लागू होते विशेषतः अभी है कि आप भारत स्टेज फोर लेवल बगित होती परंतु भारत स्टेज फाइव जी है तो पूर्णपने स्कीप के डायरेक्ट भारत स्टेज सिक्स लगना है क्या अपने बी एस फोर बी एस सिक्स मध्य ड्रास्टिक चेंज बिल्कुल बित्र बी एस सिक्स का बी एस सिक्स जो है तो फर्स्ट एप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी पास हो रहा है भारत में लागू हो रहा है सप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी है हि डेड लाइन दिल्ली है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीवाला कि तुम्हें जे तेजे इंजिन्स वगैरह है ज्यादा गाड़िया है क्या क्या बी एस सिक्स नुसार बनवाय है आणि दिल्ली का रहना रहा ही पहली सीटी है जिथे बी एस सिक्स पैलदा एडॉप्ट जाए क्या विशेषतः अभी है कि ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक हो रहा है व्हीकल चे कम्प्यूटर सहाय जे मैल फंक्शन एरिया है तो फाइंड आउट करना नेक्स्ट फेल इंजेक्शन सीस्टीम इंट्रोड्यूस करना है टू व्हीलर्स मध्य आज पर नीती परंतु इंट्रोड्यूस कर प्रयत्न करना है बी एस सिक्स 
त्याच्यानंतर मित्र तुम्हाला माहितीच असेल ज्यांच्याकडे गाडी आहे आता जी जी पीयुसी भेटते पीयुसी म्हणजे काय पोल्युशन अंडोल कंट्रोल तर जुन्या ज्या पीयुसी भेटायच्या त्या या प्रमाणात भेटायच्या महाराष्ट्रामध्ये परंतु आता नवीन ऍक्ट नुसार काय होऊन राहिलाय जे पीयुसी आहे सप्टेंबर टू थाउजंड नाईन्टीन पासून या प्रकारचे नको तर ती या प्रमाणे बघा डायग्रामात दाखवली आहे तर या प्रकारची असणार आणि ती अक्षरशः ऑनलाईन असेल इथे गाडीचा फोटो विथ नंबर वगैरे सगळ्याचे सगळं म्हणजे इथे काहीच म्हणजे डुप्लिकेट पण होणार नाही जी गाडी आहे तिचीच आणि जे परफेक्ट एमिशन आहे तेच दाखवल्या जातील पूर्वी कसं व्हायचं की काही सुद्धा म्हणजे हाताना लिहून द्यायचे आणि तो अविश्वसनीय होता परंतु हे कसं आहे एकदम परफेक्ट प्युअर आणि एकदम पारदर्शक असेल आता बघू भारत स्टेज फोर मध्ये नेमकं विशेषता काय आहे तर बघा बी एस सिक्स मध्ये सॉरी बी एस सिक्स मध्ये जे सल्फर मिक्सचर आहे त्याचं जे प्रमाण आहे इमेशनचं ते किती असलं पाहिजे बघा बी एस थ्री मध्ये पेट्रोलच्या गाड्या असतात आणि डिझेलच्या गाड्या असतात पेट्रोल मध्ये वन फिफ्टी बी एस थ्री मध्ये आणि डिझेल साठी थ्री फिफ्टी होत बी एस थ्री नॉर्म मध्ये त्यानंतर बी एस फोर नॉर्म मध्ये ते सुद्धा काय केलाय कमी केला गेलाय पेट्रोलचं फिफ्टी आणि डिझेलचं थर्टी परंतु बी एस सिक्स मध्ये ड्रास्टिक चेंज केलाय बघा पेट्रोलच्या गाड्यांमधून जे इमिशन आहे सल्फरचं ते किती असलं पाहिजे टेन असलं पाहिजे ओनली टेन मिलीग्रॅम पर किलोमीटर त्याच्यानंतर डिझेलच्या गाड्यांमध्ये जे सल्फरचं प्रमाण आहे ते किती असलं पाहिजे टेन मिलीग्रॅम प्रति किलोमीटर तर ह्या व्हॅल्यू मित्र तुम्ही नक्कीच लक्षात ठेवा कारण तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारू शकतात त्यानंतर बघा जे पर्टिक्युलेट मॅटर आहे जे इमिशनचा खूप घातक पदार्थ होतो म्हणजे पर्टिक्युलेट मॅटर त्याचं प्रमाण बघा जवळपास मागच्या बी एस थ्री पेक्षा बी एस फोर मध्ये बघा एटी पर्सेंट काय केलाय कमी केलाय या वेळेस ते सुद्धा एकदम निग्लिजिबलच आहे एकदम नील म्हटलं तरी चालेल तर मित्र हो ज्याचे तुम्ही वाट बघत होतो तो म्हणजे हा टेबल की पेट्रोल इमिशनचे काय असतील आणि डिझेल इमिशन काय असतील हे बघा युरो सिक्स म्हणजेच कोणता आपला बी एस सिक्स तर कार्बन मोनोक्साइड चे प्रमाण पेट्रोल साठी काय केलाय वन ठेवलाय आणि हे सगळ्यात वन म्हणजे काय तर ग्रॅम पर किलोमीटर इतके ग्रॅम काय असणार ते प्रति किलोमीटर इमिट होणार त्यानंतर हायड्रोकार्बनचं प्रमाण पॉइंट वन हायड्रोकार्बनचं प्रमाण किती केलंय पॉइंट वन ग्रॅम प्रति किलोमीटर त्यानंतर नॉक्स नॉक्स किती आहे झिरो पॉइंट झिरो सिक्स ग्रॅम प्रति किलोमीटर आणि पर्टिक्युलर मॅटरचं प्रमाण बघा एकदम कमी आहे निग्लिजिबल झिरो पॉइंट झिरो झिरो फायव्ह ग्रॅम प्रति किलोमीटर त्यानंतर डिझेल इमिशन जे आहे तर त्यामध्ये बघा बी एस सिक्स किंवा हिरो सिक्स मध्ये कार्बन मोनोक्साईड पॉइंट फायव्ह ग्रॅम प्रति किलोमीटर त्यानंतर एनोएक्स झिरो पॉइंट झिरो सिक्स ग्रॅम प्रति किलोमीटर हे बघा एनओएक्स दोघांचा सुद्धा काय सारखा आहे पेट्रोलचा आणि डिझेलचा सुद्धा काय सारखा आहे त्यानंतर हायड्रोकार्बन प्लस नॉक्स यांचं प्रमाण किती असलं पाहिजे झिरो पॉइंट वन सेवन ग्रॅम प्रति किलोमीटर आणि पर्टिक्युलेट मॅटर झिरो पॉइंट झिरो झिरो फायव्ह ग्रॅम पर किलोमीटर हे दोघांचंही प्रमाण बघा सारखंच आहे जवळपास पर्टिक्युलेट मॅटर आणि एनओएक्स पेट्रोल आणि डिझेल गाड्यांमध्ये तर हे होतं नॉर्स बी एस सिक्स किंवा युरो सिक्स त्यानंतर नेमकं काय केलं जाईल बी एस सिक्स च्या नॉर्म्स चा आपला जर लागू करायचा असेल तर काय करायला लागेल बघा फेल क्वालिटी आहे ती इम्प्रूव्ह करायला लागेल तुम्ही बघू शकता आतापासूनच काय केलाय गव्हर्नमेंट तयारीला लागलाय हे नॉर्म्स म्हणजे अप्लाय करण्यासाठी कारण पेट्रोलची क्वालिटी कशी केली आहे म्हणजे फेलची क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि पीयुसी बघा आता पीयुसी कशी ऑनलाईन झाली आहे म्हणजे या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या कशासाठी आहे जो युरो नॉर्म्स आहे आपला जो बी एस सिक्स आहे तो अप्लाय करण्यासाठी तो इंट्रोड्यूस करण्यासाठी काय करत आहेत गव्हर्नमेंट तयारी करत आहे तर फेलची क्वालिटी काय करणार आहेत इम्प्रूव्ह करणार आहेत त्याच्यानंतर इंजिनची डिझाईन जे आहेत त्याला त्यामध्ये काय करणार आहेत मायनूट चेंजेस करणार आहेत बघा याच्यावर उपाय म्हणजे बेस्ट उपाय असं सांगता येईल का इलेक्ट्रिक गाड्या हा बेस्ट उपाय परंतु ते एकदम ड्रास्टिक प्रमाणात शक्य नसतं तर काय करेल थोड्या प्रमाणात काय होईल डिझाईन मध्ये इंजिनच्या डिझाईन मध्ये चेंजेस होईल नंतर काय करणार इमिशन कंट्रोल डिव्हायसेस आहे बघा जे इमिशन कंट्रोल डिव्हायसेस आहे कॅटलिटिक कन्व्हर्टर सारखे ते काय करणार त्याच्यामध्ये काहीतरी ऍडव्हान्समेंट करणार नंतर इजीआर सिस्टीम जे होते एक्झॉस्ट गॅस रिजनरेशन सिस्टीम त्यासारख्या सिस्टीम काहीतरी नवीन इंट्रोड्यूस करून काय करणार आहेत इमोशन कमी करण्याचा प्रयत्न करणार आहे 
तर मित्रो हे बघा नेमकं काय करावं लागतील कसं करावं लागतील कसं होईल हे सगळं ते सगळं कसं डिपेंड आहे कॅटॅटिक कन्व्हर्टर हा जो कन्व्हर्टर आहे तो मेन रोल निभवणार आहे आपल्या इमिशन मध्ये तर थँक्यू मित्रो व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि जर तुमच्या काही कमेंट असेल तुम्हाला काही सुचवायचं असेल तर आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की कळवा थँक्यू मित्रो टेक केअर